Salam, mərvatınız xeyr olsun, örməntli tamaşaçılar. İTV xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnara Məhmətlidir. Azərbaycan torpaqlarının işxaldan azad edilməsi ilə bölgədə davamlı sülhə nail olmaq imkanları üçün böyük fürsət yaranıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölkəsində akreditasiya olunan səfirlər üçün təşkil olunan Səfirlər üçün ənənəvi iftar proqramındakı çıxışında deyib. Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Türkiyə Ermənistanla normallaşma prosesini davam etdirir. İşgal edilmiş Azərbaycan topraqlarının kurtarılması ilə bölgəmizdə barış adına önemli bir fırsat yakalandığı kanaatindeyiz. Bu fırsatın heba edilmemesi için komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi samimiyetle sürdürüyoruz. Tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu Balkanlarda yeni gerilimlerin önüne geçilmesi ve istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz. Rusya koşulları uzun müddətdə hazırlaşdıqları Ukraynanın şərqindəki Donbas regionu uğrunda döyüşə artıq başlayıb. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski video müraciətində deyib. Artıq tam əminliklə demək olar ki, Rusya uzun zamanda hazırlaşdığı Donbas uğrunda döyüşlərə başlayıb. Onların koşununun əsas hissəsi məhz bu hücum üçün hazırlanıb. Orada nə qədər Rusya koşununun olmasından asılı olmayaraq biz döyüşəcəyik. Biz hər gün müdafiə olunacaq. Ukraynaya ait heç bir şey verməyəcəyik. Başqasına ait heç bir şey də istəmirik. Ölkəmizin şərqində və cənubunda işğalçılar daha düşünülmüş, daha dəyiq hücumlar həyata keçirməyə çalışırlar. Müdafiəmizin zəif yerini tapmağa çalışırlar ki, əsas güclərini məhz burada tətbiq edərək müdafiəni yara bilsinlər. Daha əvvəl itkilərini saymaq kimi bir adəti olmayan rusiyalı generallar o qədər əsgər itiriblər ki, zənnimcə bir az daha diqqətli olmalıdırlar, yoxsa hücuma keçməyə döyüşçüləri qalmayacaq. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkəsinin Avropa İttifaqına üzülüklə bağlı sorğu vərəqəsini tamamlayıb və artıq sorğu vərəqəsini Avropa İttifaqının Ukraynadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Matti Maskisa təqdim edib. Bu arada Kiev'de 17 diplomatik nümayəndəlik fəaliyyətini bərpa edib. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşləri Nazirliyi məlumat verib. Nazirlik bildirilib ki, artıq Avropa İtifaqı, Fransa, İtalya, Latviya, Türkiyə, Vatikan və digər ölkələrin səfirlikləri fəaliyyətini paytaxta davam etdirir. Yaponiyanın Rusiya qarşı yeni sanksiyalar paketi qüvvəyə minib. Bu müvafiq qərarla Rusiyadan 38 növ malın itxalına qadağa qoyulub. Qərarı Yaponiya hökuməti qəbul edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə qərb ölkələrdən Rusiyanın bank sistemini çöktürmək və bazarlarda məhsul qıtlığına səbəb olmaq məqsədinin uğursuz olduğunu deyib. Artıq əminliklə deyə bilərəm ki, Rusiyaya qarşı bu siyasət heç bir nəticə vermir. Üstəlik, bu sanksiyalar onları tədbiq edənlərə də ziyan vurur. Mən inflasiyanın və işsizliyin atması, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropada iqtisadi vəziyyətin pisləşməsindən danışıram. Ölkəmizdə iqtisadi vəziyyət stabilləşir. Rublün dəyəri fevralın əvvəlindəki səviyyəyə qaydır. Və sonda Çinin Vinşu qəsəbə sakinləri onlarla tondaşdan istifadə etməklə rəsm əsəri yaradıblar. Müəlliflər oyma sənətinə aid olan bu daş lövfə üzərində 3 il çalışıblar. Müxtəlif ölçülü daşlara əvvəlcə forma verilib, rənglənib, sonra lövfə üzərində yapışdırılıb. Sənət əsərinin uzunluğu 20 metrə çatır və üzərində 3 mindən çox simvol yer alıb. 6 hissədən ibarət olan rəsm əsəri orta əsrlər Çinin ticarət fəaliyyətini əks etdirir. Qeyd edək ki, daş üzərində oyma sənət etmək. Çinin mədəni irsinə daxil edilib.
Belə örməkli tamaşaçılar, bu saatdən də sizə çatıracağımız xəbərlər bunlar idi. TV xəbərin növbəti buraxılışı Sadov 2.00-da həmkarım Aydın İsmailovın təqdimatında efirdə olacaq. Sağ olun. Thank <laughs> you.